Дворцы, дворцы спорта взрывают сердца, взрывают чувства своим голосом. И уже это сделано на сцене «Новой волны». Димаш Кудеберген, дамы и господа, человек, который неразрывно связан с историей «Новой волны». Мы тебя приветствуем и очень рады видеть. Как дела? Дела супер. Рад вас всех видеть. Передаю огромный пламенный привет из солнечного Казахстана. Вот. Мы, кстати, только что разговаривали с ребятами, которые принимают участие от Казахстана в конкурсе молодых исполнителей. Ты знаком с ними? А, пересекались раньше. Раньше, лет 6-5 назад. А вот скажи, кстати, просто интересно, твоей без скромности только, вот твое наблюдение после твоего успеха, после конкурса Беларуси и после выступления здесь, интерес молодых людей к музыке вообще в Казахстане вырос, как ты считаешь? Ну, я даже не знаю, сложно ответить, честно говоря, сложно. Все говорят, Димаш, О, пример ты есть? Не знаю, сложно ответить. Ну, в любом случае, какой, какой твой план пребывания на новой волне в этот раз? Вот Но, они, кстати, вот они. Да, я хочу вот сейчас пригласить своего друга, Уолжас Курманбек, он считается самым лучшим Клубозистом, инструменталистом в мире. И э, мой друг работает у меня в команде, гастролирует со мной по всему миру. И, может, скажете пару слов? Расскажите о себе, что вы здесь делаете. Спасибо за такую возможность. Спасибо новой волне. Спасибо Димашу, Игорь Яковлевичу за такую возможность. За такую возможность, что национальный казахский инструмент выступал я здесь. Вы в холле, это большая возможность для меня. Спасибо вам большое. Очень рад, что вы действительно так же с Димашем. Тоже Димаш, человек, который открывает, наверное, Казахстан заново для многих российских зрителей. И а, все-таки хотелось бы понять, что сегодня только первый день, да? Впереди очень много разных интересных историй. Где-то еще ты в каких-то концертах принимаешь участие? А, так, завтра у меня пилан. Да, ну у меня завтра выходной. А, послезавтра будет... Открытие, ну, первый конкурсный день. Да, и в этом году я работаю в качестве жюри, и ответственности чувствую намного больше, чем... Слушай, каково это, не а каково? Ты был когда-то конкурсантом, а теперь стал членом жюри. Как и Дима Билан, кстати. Это вот о чем, какие мысли приходят на ум? Ну, это, ну, это у меня не первый опыт работы в жюри. Я до этого работал на проекте Super Vocal в Китае, как жюри, недавно на Славянском базаре. Но на новой волне впервые буду работать как жюри, но в любом случае это отрадно и ответственно. Вот как раз те ребята из Казахстана, которых ты будешь журить. Я надеюсь, ты это будешь делать честно, объективно. Да, да я хочу воспользоваться моментом и сказать, что я через чур к этому вопросу отношусь очень категорично, и я слишком принципиальный человек. Какие бы отношения у меня не были бы там с конкурсантами, или даже если этот конкурсант будет представлять мою страну, я, конечно, буду болеть за представителей своей страны, но топить за них не буду. Потому что на конкурсе, на таком конкурсе, как «Новая волна», всегда царит честность, принципиальность. И благодаря этому конкурс живет на протяжении многих лет. Прекрасно. Спасибо огромное, что ты с нами. Спасибо вам также большое, что вы тоже приехали к нам. И я желаю прекрасного времяпрепровождения на новой волне в Сочи. И если вот мы скажем просто привет, ребят, ребят, пойдите сюда, пожалуйста. Я бы просто хотел, чтобы вы действительно как-то вместе объединились. Наши гости из Казахстана. Мы очень любим эту страну. И я очень надеюсь, что в этой стране любят нас. И вот эти люди, которые здесь, мы можем показать флаг. Почему нет? С удовольствием. Давайте поддержим наших друзей из Казахстана и скажем, что мы очень рады их здесь видеть. И мы очень рады видеть артистов, музыкантов из всех стран, которые принимают участие в «Новой волне». Мы очень рады видеть э, людей со всех э, уголков мира, здесь в России, здесь в Сочи и, конечно же, в прямом эфире «Одноклассников». Спасибо, что приехали. Спасибо Ура! Алла Казахстан! Алла Казахстан! Спасибо. Ну, спасибо, 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 спасибо. Спасибо огромное.